வெல்கம் டு செலக்ஸ் எம்இ ரெசிபி சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் கிளிக் ஆன் தி பெல் ஐகான் டு கெட் யுவர் நோட்டிபிகேஷன் இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷா ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய பனீர் கேப்சிகம் கிரேவி எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் கியூப்ஸாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கேப்சிகம் ஒரு கேப்சிகம் அதுவும் நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அடுத்தது கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது கலருக்காக பேனில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது கொத்தமல்லி தூள் கரம் மசாலா தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே லைட்டாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மசாலா பவுடர்ஸோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் நம்ம இப்படி பண்ணுறப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆயிலில் டேரெக்டாக அந்த பொடியெல்லாம் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு டக்குன்னு கருகிடும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்தடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயம்லாம் எதுவும் கிடையாது வெறும் தக்காளி பன்னீர் கேப்சிகம் மட்டும்தான் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இதில் விட்டு என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு மசாலா இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகணும் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம்மை சேர்த்தாச்சு கேப்சிகம் வந்து ரொம்ப குக் ஆகணுங்கிறது இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் கேப்சிகம் வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இதை வந்து மூடி வச்சிட்றேன் இப்போது கேப்சிகமும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அடுத்து இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை சேர்த்தடலாம் நான் பன்னீர் வந்து ஃப்ரெஷ் பன்னீர் தான் சேர்த்துருக்கிறேன் விருப்பப்படுறவங்க பன்னீரை வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி கூட இந்த இதில் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்துட்டு ரொம்ப குக் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இதை வந்து குக் பண்ணாலே போதும் பன்னீர் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுறேன் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் இப்போது கடைசியாக இதில் கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் பன்னீர் சேர்த்துருக்கிறனால இது வந்து ரொம்ப கிளறினோன்னா நம்மளுக்கு பன்னீர் உடஞ்சிரும் அதனால் லைட்டாக அப்படி கிளறி விட்டுடலாம் இப்போது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பன்னீர் கேப்சிகம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி புலாவ் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த பன்னீர் கேப்சிகம் கிரேவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்